சென்னை சேலம் எட்டு வழிச்சாலைக்கு நிலம் அளிப்போருக்கு ஒரு ஹெக்டேருக்கு அதிகபட்சமாக ஒன்பது கோடி ரூபாய் வரை இழப்பீடு வழங்கப்படும் என சேலம் மாவட்ட ஆட்சியர் ரோஹிணி தெரிவித்துள்ளார் நிலம் கொடுப்பவர்களுக்கு அரசின் பிற திட்டங்கள் மூலம் பல்வேறு உதவிகள் செய்யப்படும் என்றும் ரோஹிணி கூறியுள்ளார் சென்னை சேலம் எட்டு வழிச்சாலைக்கு நிலம் கையப்படுத்துவதற்கு விவசாயிகள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் சேலத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த மாவட்ட ஆட்சியர் ரோஹிணி கையகப்படுத்தப்படும் நிலத்திற்கு மட்டுமல்லாமல் அதில் உள்ள மரங்கள் சாகுபடி செய்யப்பட்ட பயிர்கள் கிணறு வீடு போன்றவற்றுக்கும் தனித்தனியே இழப்பீடு வழங்கப்படும் என்றார் குறிப்பாக தென்னை மரம் ஒன்றுக்கு ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் வரை இழப்பீடு கிடைக்கும் என ஆட்சியர் ரோஹிணி தெரிவித்தார் எட்டு வழிச்சாலைக்காக கட்டப்படும் கடைகள் மாட்டுக்கொட்டையை உள்ளிட்டவற்றை வேறிடத்திற்கு மாற்றுவதற்கு நிதியுதவி செய்யப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் சேலம் மாவட்டத்தில் முப்பத்து ஆறு புள்ளி மூன்று கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு எட்டு வழிச்சாலை அமையவிருப்பதாகவும் அதில் பெரும்பாலான விவசாயிகளின் ஒத்துழைப்புடன் பதினெட்டு கிலோமீட்டரில் முதல்கட்ட நிலம் அளவீடு பணி சுமூகமாக முடிந்துள்ளதாகவும் ஆட்சியர் ரோஹிணி குறிப்பிட்டார் பதினெட்டு கிலோமீட்டரில் எண்ணூற்று ஐம்பத்து மூன்று பட்டாதாரர்களின் நிலங்கள் வழியே சாலை அமையவிருப்பதாகவும் சேலம் ஆட்சியர் கூறியுள்ளார் குறைந்தபட்சமாக ஒரு ஹெக்டேருக்கு இருபத்து ஒரு லட்சத்து ஐம்பதாயிரமும் அதிகபட்சமாக ஒரு ஹெக்டேருக்கு ஒன்பது கோடி ரூபாயும் இழப்பீடு வழங்கப்படும் என ஆட்சியர் ரோஹிணி தெரிவித்தார் இழப்பீட வந்து கொடுக்க ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது இதோட அதிகமான ஒரு நல்ல செய்தி என்னென்றால் அதிகபட்சமான ஒரு இழப்பீட எவ்வளவுன்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன்பது புள்ளி சைபர் நாலு கோடி ரூபாய் ஒரு ஹெக்டருக்கு வந்து இழப்பீடு கொடுக்க வந்து வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆஸ் பர் தைட்லைன் வேல்யூ பதினெட்டு கிலோமீட்டர் தூரத்தில் முதல் கட்ட நிலம் அளவீடு பணி நடைபெற்ற போது ஒரு சில விவசாயிகள் மட்டுமே எதிர்ப்பு தெரிவித்ததாகவும் அவர்களுடன் அதிகாரிகள் தொடர்ந்து பேசி வருவதாகவும் ஆட்சியர் ரோஹிணி தெரிவித்தார் விவசாய நிலம் பாதிக்க ஆகக்கூடிய விவசாயிகளுக்கு வந்து கவர்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய மற்ற டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்கீம்ஸ் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க பாத்திருப்பீங்க ஒரு மூணு பேருக்கு வந்து இலவச வீட்டுமன வீட்டுமனை பட்டா வழங்கியிருக்கோம் ஸோ இந்த இலவச வீட்டுமனை பட்டா வழங்கி பட்டா மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு வந்து பசுமை வீடு கிரீன் ஹவுஸ் மற்றும் பிஎம்ஏஒய் வீடு இந்த மாதிரி ஒரு ஹவுசிங் ஸ்கீமோட சேர்ந்து அவங்களுக்கு பட்டா அஸ் வெல் அஸ் ஒரு வீடு வந்து கட்டுவதற்காகவும் பல்வேறு இடத்துல வந்து ரெடி பண்ணிருக்கிறோம் எட்டு வழிச்சாலை அமைப்பது குறித்து மக்களிடம் கருத்து கேட்பு கூட்டங்கள் நடத்தப்படவில்லை என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த ஆட்சியர் ரோஹிணி தனியார் நிறுவன பணிகளுக்காக நிலம் கைகப்படுத்தப்பட்டால் மட்டுமே கருத்து கேட்பு கூட்டங்கள் நடத்துவது அவசியம் என்றும் அரசு மேற்கொள்ளும் பணிகளுக்கு கருத்து கேட்பு கூட்டம் கட்டாயமில்லை என்றும் பதில் கூறினார் மேலும் நில ஆர்ஜிதம் செய்யும் அதிகாரியிடமே சம்பந்தப்பட்ட விவசாயி நேரில் பேசி விளக்கம் பெற ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் ஆட்சியர் ரோஹிணி விளக்கம் அளித்தார் இதனிடையே எட்டு வழிச்சாலை திட்டத்திற்கு விவசாயிகள் எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதால் மாற்று வழியில் திட்டத்தை நிறைவேற்றுவது குறித்து அரசு பரிசீலனை செய்ய வேண்டும் என்று திமுக செயல் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் மேலும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக திமுக சார்பில் சேலத்தில் நாளை கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும் என்றும் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் அடுத்த ஆண்டு மாவட்டம் தோறும் நீட் தேர்வு மையங்கள் அமைக்கப்படும் என மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை கிண்டையில் அமைந்துள்ள ஐஐடி வளாகத்தில் நடைபெற்ற ஸ்மார்ட் இந்தியா நிகழ்ச்சியில் மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவடேகர் மத்திய உயர்கல்வித்துறை செயலாளர் சுப்பிரமணியம் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் அப்போது காணொலி காட்சி மூலம் புதிய தொழில்நுட்ப முயற்சிகளை ஊக்குவிக்கும் ஹாக்கத்தான் போட்டிகளை அமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார் பின்னர் செய்தியாளர்கள் மத்தியில் பேசிய அமைச்சர் மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் தொழில்நுட்ப வல்லுநர்களால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட இருநூறு திட்டங்களுக்கு அறுநூறு கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் மேலும் பிற மாநிலங்கள் போன்று தமிழகத்திலும் கூடுதலான கேந்திரிய வித்யாலய பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்தார் நீட் தேர்வில் பிள்ளைகள் இருப்பதாக தனக்கு தகவல் வரவில்லை என தெரிவித்த அமைச்சர் திறமையான மொழிபெயர்ப்பாளர்களை அனுப்பும்படி தமிழக அரசை கேட்டுக் தெரிவித்தார் தேசிய கல்விக் கொள்கை விரைவில் வெளியிடப்படும் எனவும் அமைச்சர் தெரிவித்தார் மாவட்டம் தோறும் நீட் தேர்வு மையங்கள் தொடங்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் One hundred uh, st- uh, centers. This year we made one fifty stations centers. Next time if required any district which has more than four thousand, we made a uh, center. 
இதனிடையே தமிழகத்தில் எம்பிபிஎஸ் கலந்தாய்வின் போது மாணவர்கள் ஆதார் அட்டையை கட்டாயம் கொண்டு வர வேண்டும் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது தமிழகத்தை சாராதவர்கள் தவறான இருப்பிடச் சான்றிதழ் அளித்து எம்பிபிஎஸ் படிப்பில் சேருவதாக புகார் எழுந்தது இது தொடர்பாக புதுக்கோட்டையைச் சேர்ந்த விக்னயா சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார் இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிமன்றம் தமிழகத்தில் எம்பிபிஎஸ் கலந்தாய்வுக்கு வரும் மாணவர்கள் ஆதார் அடையாள அட்டையை கட்டாயம் கொண்டு வர வேண்டும் என உத்தரவிட்டுள்ளது தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச் சூடு தொடர்பாக அரசு அமைத்த ஒரு நபர் ஆணையத்திற்கு இடைக்கால தடை விதிக்க முடியாது என உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது இதற்கிடையில் ஸ்டெர்லைட் ஆலையிலிருந்து கந்தக அமிலத்தை அகற்றும் பணி ஐந்தாவது நாளாக நடைபெற்று வருகிறது மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியைச் சேர்ந்த அர்ஜுனன் தொடர்ந்த வழக்கில் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினையால் ஏற்பட்ட துப்பாக்கிச் சூடு குறித்து விசாரிப்பதற்கு ஒரு நபர் ஆணையம் அமைக்கப்படுவதாக தெரிவிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் இது இயற்கை நீதிக்கு முரணானது என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது இதன் அடிப்படையில் விசாரணை நடைபெற்றால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உரிய நீதி கிடைக்காது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது தனிநபர் ஆணையம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பிலும் கூட நேரடியான சாட்சியாளர்கள் மட்டுமே சாட்சியளிக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதாகவும் இது விசாரணை ஆணைய விதிமுறைகளுக்கு முரணானது என்றும் கூறப்பட்டுள்ளது எனவே அருணா ஜெகதீசன் தலைமையிலான ஒரு நபர் விசாரணை ஆணையம் அமைத்து வெளியிட்ட அரசாணையை ரத்து செய்ய வேண்டும் என்று அர்ஜுனனின் மனுவில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த வழக்கு விசாரணையின் போது மனுவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ள கருத்துக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வகையில் இருப்பதாக கூறிய நீதிபதிகள் இதுகுறித்து தமிழக அரசு பதிலளிக்க உத்தரவிட்டனர் இருந்தபோதும் விசாரணை ஆணையத்திற்கு இடைக்கால தடை விதிக்க மறுத்துள்ள நீதிபதிகள் வழக்கு விசாரணையை வரும் புதன்கிழமைக்கு ஒத்திவைத்தனர் இதேபோல் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை நிரந்தரமாக மூடக் கோரி மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ தாக்கல் செய்த வழக்கு தமிழக அரசின் வாதத்தை ஏற்று முடித்து வைக்கப்பட்டது இந்த வழக்கு கடந்த முறை விசாரணைக்கு வந்தபோது கொள்கை முடிவெடுக்காமல் ஸ்டெர்லைட் ஆலையை மூடுவதற்கு பிறப்பித்த அரசாணை நீதிமன்றத்தில் செல்லுபடியாகாது என்ற வாதம் வைகோ தரப்பில் முன்வைக்கப்பட்டது இன்று விசாரணையின் போது ஆலையை நிரந்தரமாக மூட மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் உயர்மட்ட குழு முடிவு செய்து கொள்கை முடிவெடுத்த பிறகே அரசாணை பிறப்பிக்கப்பட்டதாக அரசு தலைமை வழக்கறிஞர் விஜய் நாராயணன் தெரிவித்தார் அரசு தரப்பின் இந்த வாதத்தை ஏற்று நீதிபதிகள் வழக்கை முடித்து வைத்தனர் இதற்கிடையில் ஸ்டெர்லைட் ஆலையில் இருந்து கந்தக அமிலத்தை வெளியேற்றும் பணி ஐந்தாவது நாளாக தொடர்ந்து வருகிறது இதுவரை ஆயிரத்து பத்து டன் அமிலம் வெளியேற்றப்பட்டுள்ள நிலையில் மேலும் இருநூறு டன் அமிலம் வெளியேற்றப்பட வேண்டும் என மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது இந்த பணி ஓரிரு நாளில் முடிவடையும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் ஸ்டெர்லைட் போராட்டத்தில் பங்கேற்ற மக்களை காவல்துறையினர் தொடர்ந்து அச்சுறுத்தி வருவதாக கூறி தூத்துக்குடி வழக்கறிஞர்கள் சங்கம் சார்பாக நீதிமன்ற வளாகத்திற்கு எதிரில் உண்ணாவிரதம் நடைபெற்றது காவிரி ஒழுங்காற்றுக்குழுவின் தலைவராக மத்திய நீர்வள ஆணையத்தின் முதன்மை பொறியாளர் நவீன்குமார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் மத்திய நீர்வள ஆதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் காவிரி நீர் மேலாண்மை திட்டத்தின் கீழ் காவிரி நீர் ஒழுங்காற்றுக்குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பெங்களூருவை தலைமையிடமாக கொண்டு அமையும் இந்த குழுவின் தலைவராக மத்திய நீர்வள ஆணையத்தின் முதன்மை பொறியாளர் நவீன்குமார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் குழுவில் எட்டு உறுப்பினர்கள் உள்ள நிலையில் தமிழகத்தின் சார்பில் திருச்சி மண்டல நீர்வள ஆதாரத்துறை முதன்மை பொறியாளர் ஆர் செந்தில்குமார் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இக்குழுவில் கர்நாடகத்தின் சார்பில் யாரும் இதுவரை பரிந்துரைக்கப்படவில்லை